ഹലോ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇന്ന് ഒരു വീക്കെൻഡ് ഡേ ആണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ വ്ളോഗ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നും എടുത്തോന്നും അല്ല ഒരു സാധാരണ ദിവസം അത് വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് രാവിലെ ഇത്തിരി വൈകിട്ടാണ് എന്തായാലും എണീക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് അത്ര വെയിലൊന്നും കാണാനില്ല ഇത്തിരി മൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് മഴ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ചയ്ക്ക് മഴ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അറിയില്ല തണുപ്പ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റ് അവളും ഏട്ടനും എണീറ്റിന് ശേഷം ബെഡൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി പിന്നെ രാവിലെ എൻ്റെ ബ്രഷ് ചെയ്യൽ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഫേസ് വാഷ് അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് എന്താ വെച്ചാൽ അതിട്ടിട്ട് മുഖം കഴുകൽ എനിക്ക് നിർബന്ധമാണ് രാവിലെ അതിന് ശേഷം നേരെ അടുക്കളയിൽ കയറും വീക്കെൻഡിലെ രാത്രികളിൽ മിക്കവാറും സിനിമ കണ്ടിരുന്നിട്ടേ അപ്പോൾ ക്ലീനിങ്ങൊക്കെ കണക്കാണ് അപ്പോൾ പാത്രമൊക്കെ ഒരുവിധം ഇന്നലെ ഞാൻ കഴുകി വെച്ചു അങ്ങനെ ഒന്നും ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് ഒന്ന് തുടച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ പണികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് രാവിലെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പണി ഇതാണ് മിക്കവാറും ഫ്ലാസ്കിൽ രാത്രി തന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും എന്നാലും അത് അങ്ങോട്ട് അത്ര ചൂടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം നല്ല ചൂട് വെള്ളം ഫ്ലാസ്കിൽ നിറയ്ക്കുക ഇതാണ് ഒരു പണി ഇപ്പോൾ തണുപ്പായതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഏട്ടനും അതെ രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കലാണ് ആദ്യത്തെ ശീലം അപ്പോൾ അത് വേണം പിന്നെ റവപ്മാവാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യണത് അതേപോലെ ഇന്ന് ഞാൻ അരി വെള്ളത്തിലിടുന്നുണ്ട് നാളേക്ക് നാളെ രാവിലെ ഇഡ്ഡലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പാത്രത്തിലാക്കി വയ്ക്കുന്നുള്ളൂ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കഴുകി വെള്ളം ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ഈവനിങ്ങേ ആണ് അരച്ച് വയ്ക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് വെള്ളത്തിലിടുന്നുള്ളൂ കൂടുതൽ നേരം വെള്ളത്തിൽ കിടക്കണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കണം പിന്നെ ഉപ്പുമാവിൻ്റെ പണി ചെയ്യുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതാ ഉപ്പുമാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അവളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഉമ്മർത്ത് എന്തായാലും അവൾ അവിടെ ഹാളിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടി വി എന്തായാലും രാവിലെ വയ്ക്കും കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ അടുക്കളയിൽ എൻ്റെ പിന്നാലെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ടോയ്സ് എന്തും കാര്യങ്ങൾ എത്ര ഒതുക്കി വെച്ചാലും പിന്നെയും പരത്തിയിടും അവൾ അപ്പം അതെല്ലാം ഒന്ന് പുറമേയുള്ളതൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഒതുക്കി വയ്ക്കുക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവളെ ബുക്കും പെന്നൊക്കെ എടുത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് വെറുതെ കളിക്കുകയാണ് പഠിക്കുകയൊന്നുമല്ല മാഷ എന്ത് പേരാണ് അവളുടെ ഫേവറേറ്റ് കാർട്ടൂണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഗംഗ നാഗവല്യാണോ അവൾ മാഷയി മാറും അത്ര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അത് കാണുന്നുണ്ട് ഇടയിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കളിക്കുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അവൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാനും അതിൻ്റെ മുന്നേ ബ്രഷ് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഫുഡ് കൊടുക്കാനും നോക്കുകയാണ് ഇന്നലെ കടല വെള്ളത്തിലിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇന്ന് കടലപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ളതെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചു പിന്നെ കുറച്ച് അലക്കാനുള്ളത് അലക്കാനിട്ടു ഇതൊക്കെ എല്ലാ വീക്കെൻഡിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വേവിച്ചത് റെഡിയായി ഇപ്പോൾ അതാ പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കടുക് പൊട്ടിച്ചു ഈ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലും അത്രയേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ഉള്ളി മുഴുവൻ എടുത്താൽ കൂടുതൽ നല്ലത് ഞാൻ കുറച്ച് രാവിലത്തെ സവാളിൻ്റെ ബാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇത് ഒരു നാടൻ സാധനം വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും എല്ലാവരും ചെയ്തതായിരിക്കും എന്നാലും എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് അറിയോ ഇതിൽ ഈ ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രാവിലെ ഞാൻ ഉപ്പുമാവിന് എടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ച് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെയും കറിവേപ്പിലയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും കടുകും വെളിച്ചെണ്ണയും എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടല്ലോ തനി നാടൻ ഫ്ലേവർ അത് നല്ലൊരു സ്വാദാണ് പിന്നെ ഈ കടല പേര് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ കടല വെറുതെ ഒത്തിരിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തന്ന റെസിപ്പിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഏട്ടൻ തന്നെയാകുമ്പോൾ എളുപ്പപ്പണിക്ക് ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് കടലപ്പേര് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തന്നതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കടല വേവിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതൊന്ന് വഴറ
കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിന്നും രാവിലെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നടക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് രാവിലെ നടത്തം നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മയേട്ട് തന്നെ വണ്ടി പിടിപ്പിച്ചു ഉപ്പുമാവ് മതി ഉപ്പുമാവുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പം അപ്പോൾ ഞാൻ സാസു അല്ലേ നല്ല മണ്ണിന് രാവിലെ നിൽക്കാൻ അപ്പോൾ എന്തായാലും സ്കൂൾ ദിവസമൊക്കെ എന്തായാലും രാവിലെ നടത്തം നിൽക്കും ഓഫീസുള്ള ദിവസം അപ്പോൾ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് മടി പിടിച്ച് ഉപ്പുമാവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അപ്പോൾ വേഗം കടൽ തന്നെ ചെയ്യണം എന്തായാലും വെള്ളത്തിലിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഉപ്പേരിയാക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം വലിഞ്ഞു വന്നു വെള്ളം വലിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ ഇടാണ് ഇത് തേങ്ങ ഇട കേട്ടോ കുറച്ചൊന്നും വേണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊന്നും ഇങ്ങനെ അവിടെ അവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഒരു ഇത്തിരി ഒരു വലിയ ഒരു സ്വാദ് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ കഴിക്കാൻ നല്ല സ്വാദ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അരല പേര് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അവളെ കുളിപ്പിച്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി എൻ്റെ കുളിയുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊട്ടറ്റോ പേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പൊട്ടറ്റോ ജ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റോ എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയായിട്ട് മുട്ടാനി മുട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഫേസ് പാക്ക് റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളൊന്നുമല്ല റെഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാറേ ഇല്ല വല്ലപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളൂ അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം കഴുകിക്കളയുക അത്രയേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ സ്കിന്ന് ഭയങ്കര ഓയിലിയാണ് അക്നി പ്രോൺ ആണ് എപ്പോഴും കുരു വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വല്ലപ്പോഴും എനിക്ക് മൂടും ടൈമും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളൂ അല്ലാതെ റെഗുലറായിട്ട് അങ്ങനെ അതിനെപ്പറ്റി കോൺഷ്യസ് ആവുക കെയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്ന ആളെ അല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല സ്കിന്ന് ഡ്രൈ ആക്കാനുള്ള ഫേസ് വാഷ് അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യും അത്ര ചെയ്യാറുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലി ചെയ്യാറില്ല അത് തന്നെ എൻ്റെ മുഖത്ത് കുരു വന്നാൽ അതെല്ലാം പാടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനിങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും ഞാൻ പൊട്ടറ്റോ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ മുഖത്ത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല വല്ലപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളൂ പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല എഫക്റ്റ് ആണ് പൊട്ടേറ്റോ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ അതായത് ഈ ഡാർക്ക് സ്പോട്ടും അതുപോലെ സ്കിന്നിനെ മൊത്തമായിട്ട് ലൈറ്റൻ ചെയ്യാനും ഡാർക്ക് സ്പോട്ട് കളയാനും എല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കഴുകിക്കളയാൻ പോവാണ് ണോ അപ്പൊ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കളിയും ടി വി കാണലും പഠിക്കലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി ഊണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈവനിങ് പറ്റിയാ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങണം പാർക്കിൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ
അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ സാധാരണ ഒരു വീക്കെൻഡ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ